ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் அண்ட் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட்னா என்ன நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றத பற்றியும் அதனுடைய கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் அண்ட் அதனுடைய டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதனால் என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டில் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றத பற்றியும் அதனுடைய டைப்ஸ் பற்றியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஈஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஈஸ் அ டெஸ்ட் மெத்தட் கண்டக்டட் டு ஃபைண்ட் எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஃபெயிலியர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் மெஷின்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லோட்ஸ் டெஸ்டட் பார்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் கெனாட் பி ரீயூஸ் இன் ரெகுலர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப்டர் அண்டர் கோயிங் த டிஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது பல்வேறு சுமைகளில் உள்ள பொருட்கள் கூறுகள் அல்லது இயந்திரங்கள் தோல்வியினுடைய சரியான புள்ளியை கண்டறிய நடத்தப்படும் ஒரு சோதனை முறை தான் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் சோதனை செய்யப்பட்ட பாகங்கள் மற்றும் பொருட்களை சோதனைக்கு பின்பு வந்து வழக்கமான செயல்பாட்டில் பயன்படுத்த முடியாது டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட்னாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது இல்லை வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்குனாக்கா அது எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகுது எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்றத ஃபெயிலியரிங் பாயிண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கண்டுபிடிச்ச மெட்டீரியலை வந்து நம்ம வந்து ரெகுலர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் நம்ம டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டில் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னாக்கா அது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆகிடும் அதனுடைய ஒரிஜினல் ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து அது வந்து வேரி ஆகிடும் ஸோ அதை நம்ம வந்து ரெகுலர் யூஸ்க்கு பயன்படுத்த முடியாது அதை நம்ம வந்து ஸ்கிராப் தான் போடணும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா டென்சைல் டெஸ்ட் இம்பேக்ட் டெஸ்ட் ஹார்னஸ் டெஸ்ட் ஃபட்டிக் டெஸ்ட் பென்ட் பென் டெஸ்ட் ஷியர் டெஸ்ட் டஃப்னஸ் அண்ட் டக்டைலிட்டி இந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுமே வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடில் நம்ம வந்து ஒரு காம்பனட்டை யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ரெகுலாரிட்டி வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ரெகுலர் யூஸ்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது ஃபியூச்சர் யூஸ்ஃபுல்னஸ்க்கு நம்ம வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாத எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் இந்த டெஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டென்சைல் டெஸ்ட் டென்சைல் டெஸ்ட் டென்சைல் அப்படின்றப்போ வந்து இழுவிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டல் காம்பனன்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய இழுவிசை எந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து டென்சைல் டெஸ்ட் டென்சைல் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து டென்சைல் டெஸ்ட் ஸோ அதை வந்து அதனுடைய ரெண்டு சைடும் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து மெஷினில் டென்சைல் மெஷினில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து எந்த பாயிண்டில் வந்து பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து டென்சைல் டெஸ்ட் ஸோ டென்சைல் ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அதில் ஆக்ட் ஆனால் வரைக்கும் விஸ்டாண்ட் ஆகுது எந்த அளவுக்கு மேலே அது வந்து பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து டென்சைல் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பேக்ட் டெஸ்ட் இம்பேக்ட் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து தாக்க சோதனை அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் இந்த செட்டப்பில் இருக்கிற மாதிரியே ஸ்பெசிமன் வந்து ஆன்வில்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ ஹேமரை வந்து மேலே வந்து பிளேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஹைட்லேருந்து அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அதன் மேலே ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த மெட்டீரியல் வந்து பிரேக் த்ரூ ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து இம்பேக்ட் டெஸ்ட் அதாவது வெயிட் வந்து எந்த அளவுக்கு விஸ்டாண்ட் பண்ணுது எதுக்கு மேலே போனால் தான் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிற பேர் தான் வந்து இம்பேக்ட் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்னஸ் டெஸ்ட் அதாவது கடினத்தன்மையை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மெட்டலை வந்து நம்ம இந்த 
hardness test next vandu fatigue test fatigue test abindrathu vandu nama component vandu endha alavukku withstand aagudhu abindrathu kandupidikka per da vandu fatigue test idhula vandu setup idhula irukra setup mariye vechittu specimen vandu nadula vandu vechiranga so rendu side ume vandu bearing vandu irukum shaft irukum motor irukum so adha use panni operate panni adudaiya fatigue property ya kandupidikkaradhukku per da vandu fatigue test நெக்ஸ்ட் வந்து பெண்டு டெஸ்ட் ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது வந்து எந்த பாயிண்ட்ல வந்து பெண்ட் ஆகுது எவ்வளோ லோடு வரைக்கும் விஸ்டாண்ட் பண்ணுது எவ்வளோ லோடுக்கு மேல பெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பெண்டு டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷியர் டெஸ்ட் எ காம்பனன்ட் வந்து இருக்கிற அதனுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு ஷியர் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கு நைன்டி டிகிரி வந்து பெர்பண்டிகுலராக நம்ம வந்து அது மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்பொழுது அந்த அளவு அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஷியர் டெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஷியர் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டஃப்னஸ் டெஸ்ட் அதாவது கடினத்தன்மை ஒரு பொருளினுடைய ப்ராடக்டோடைய டஃப்னஸை வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான நம்ம டெஸ்டிங் தான் வந்து டஃப்னஸ் மெத்தட் ஸோ ஒரு பொருள் வந்து எந்த அளவுக்கு கடினமாக இருக்கு எந்த அளவுக்கு மேலே லோடுக்கு மேலே போச்சுனாக்கா அது வந்து பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் தான் வந்து டஃப்னஸ் டெஸ்டிங் மெத்தட் ஸோ இதில் இந்த டெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மெட்டல் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ரெகுலர் யூஸ்க்கு நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியாது லாஸ்ட் ஒன் வந்து டக்டைலிட்டி டெஸ்ட் டக்டலைட்டி அப்படின்றப்போ இழுவை தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிறுத்து போகும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ரப்பர் காம்பனண்ட்டோ இல்லை வேற ஏதாவது ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு பிளாஸ்டிக் காம்பனண்ட் இருக்குதுன்னாக்கா அது எந்த அளவுக்கு வந்து லோடு கொடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு அது வந்து இழு விசையில் வந்து இழுத்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அதாவது நீர்த்து போகாம எந்த அளவுக்கு அது அருந்து போகாம ஃபெயிலியர் ஆகாம எவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கு எந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகி பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து டக்டைலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸில் தான் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இதில் எந்த ஒரு மெத்தடில் நம்ம வந்து டெஸ்டிங் பண்ணி ஃபைன் பண்ணாலுமே அந்த காம்பனண்ட் வந்து நமக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ரெகுலர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் இதை வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்னா என்னன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் அப்படின்னாக்கா டு அவாலுவேட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் காம்பனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் ஃபார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் வித்வுட் காசிங் த டேமேஜ் டு த ஒரிஜினல் பார்ட் ஒரு பொருள் கூறு கட்டமைப்பு அல்லது அமைப்பின் பண்புகளை அசல் பகுதிக்கு சேதம் விளைவிக்காமல் அதனுடைய ஒரிஜினலுடைய ப்ராடக்டுக்கு வந்து எந்தவித டேமேஜும் ஏற்படாமல் பண்பு வேறுபாடுகள் அல்லது வெல்டிங் குறைபாடுகள் மற்றும் இடைநிறுத்தங்கள் ஆகியவற்றை மதிப்பீடு செய்வதற்கு ஒரு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறை தான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு காம்பனன்ட் வந்து இருக்குனாக்கா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதன் மூலயமா அதில் வந்து எந்தவித டேமேஜுமே ஏற்படாது எந்த பாதிப்புமே இருக்காது அந்த காம்பனன்ட் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் டெஸ்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்தராக நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டெஸ்டிங் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் தான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷுவல் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லிக்விட் பெனட்ரன் டெஸ்ட் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் எடிகரண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட் லீக் டெஸ்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் வந்து வைப்ரேஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த எட்டு மெத்தடுமே வந்து மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இந்த மெத்தடில் நம்ம வந்து மெட்டீரியலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபர்தராக கேஷுவலாக நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ்க்கு அந்த மெட்டீரியல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ப்ராடக்டில் வந்து எந்தவித டேமேஜும் இருக்காது ஸோ அதனால தான் அது பேர் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷுவல் டெஸ்ட் விஷுவல் அப்படின்னாலே வந்து கண்ணால் பார்க்குறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு
நெக்ஸ்ட் வந்து லிக்விட் பெனட்ரன் டெஸ்ட் லிக்விட் பெனட்ரன் டெஸ்ட் அப்படின்றப்போ ஒரு காம்பனட்ல வந்து கிராக் எதனாவது இருந்துச்சுனாக்கா அதை வந்து லிக்விட் பெனட்ரன்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கான வேரியஸ் ப்ராசஸிங் மெத்தட் இருக்கு ஸோ அதை கண்டக்ட் பண்ணி கேரி அவுட் பண்ணி அதில் இருக்கிற டிஃபெக்டை நம்ம வந்து ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் மூலயமா நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து எந்த வித டேமேஜும் பண்ண போகிறதில்ல அதில் டிஃபெக்ட் இருந்தால் மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இஃப் தேர் இஸ் நோ டிஃபெக்ட்னாக்கா அந்த மெத்தடில் வந்து டிஃபெக்ட் இல்லைன்றதை நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வந்து ஃபர்தராக மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுலேயும் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் எந்த வித டேமேஜும் ஏற்படாது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட்ல நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த கிரீன் கலர் இருக்கிறத வந்து யோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் யோக்கை யூஸ் பண்ணி நமக்கு மெட்டல்ல இருக்கிற கிராக்கு வெல்டிங் பண்ண மெட்டல்ல இருக்கக்கூடிய கிராக்கு அண்ட் டிஃபெக்டை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் இந்த மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட்ல வந்து இந்த யோக்ல வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபிளக்ஸை யூஸ் பண்ணி அது மூலயமா நமக்கு வந்து டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்டிங் கேரி அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து மேக்னட்டைஸ் பண்ணி இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதை டிமேக்னட்டைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ்வலாக ஃபர்தர் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதனால இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எந்த வித டேமேஜும் ஏற்படாது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ப்ரோபை யூஸ் பண்ணி அல்ட்ராசானிக் வேவை வந்து நம்ம வந்து அனுப்பி அது மூலயமா நம்ம வந்து ப்ராடக்டில் வந்து டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் ஸோ அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி அது மூலயமா நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்பிளேல வந்து கிராஃப் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் கிராஃப் வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லை வந்து மெட்டீரியல் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த வித டேமேஜும் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் மேலே வந்து ஏற்படுத்த போகிறது கிடையாது ஒன்லி நம்ம வந்து அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸை மட்டும் அதுக்குள்ளே அனுப்பி நமக்கு டிஃபெக்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுனாக்கா அதை வந்து ரீஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அமிச்சிடலாம் ஸோ டிஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் ப்ராசஸ்க்கு அதை வந்து கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் ரேடியோகிராஃபி அப்படின்றது வந்து ரேடியோகிராஃபிக் ரேடியேஷன் அதை வந்து எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த மெட்டல் காம்பனண்டை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அது மூலயமா அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கா அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த பைப்பை வந்து ஸ்கேன் பண்ணியிருக்காங்க லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜில் பார்த்தோம்னாக்கா அந்த ரவுண்ட் கலரில் அந்த ப்ரொஃபைல் மட்டும் தெரியுது ஸோ அந்த ஏரியா தான் வந்து வெல்டட் ஏரியா ஸோ வெல்டிங் வந்து ப்ராப்பராக இருந்துச்சுனாக்கா அந்த மாதிரி கரெக்டாக ப்ராப்பராக தெரியும் ஈவனாக தெரியும் இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஃபெக்ட்னாக்கா அந்த இடம் மட்டும் இப்போ ஏதாவது ஒரு பின்னோல் இருக்குது போரஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ப்ளோ ஹோல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இடம் மட்டும் நமக்கு தனியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி காமிக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ரேடியோகிராஃபி இன் டெஸ்ட் ஸோ இந்த ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான மெத்தடு இதை வந்து மோஸ்ட்லி சென்சிபிள் சென்சிட்டிவான இடத்துல மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஹை ப்ரொடெக்ஷனோடு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே வந்து அல்ட்ராசானிக் டெஸ்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எடி கரெக்ட் டெஸ்ட் எடி கரண்ட் டெஸ்ட்டும் அப்படி தான் நம்ம டெஸ்ட் ஸ்பெசிமெண்ட் மேலே எடி கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம வந்து கிராஃப் கெட் பண்ணி அந்த கிராஃப் மூலயமா தான் நமக்கு வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதா இல்லை ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்குதா இல்லை வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து லீக் டெஸ்ட் லீக் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற டெஸ்ட் தான் ஸோ நம்ம பைப்பில் இல்லை ஏதாவது ஃப்ளூயிட் இப்போ மூவ் ஆகிற ஒரு இதில் வந்து நம்ம வந்து வெல்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து ஒரு ஃப்ளூயூடை மூவிங் ஃப்ளூயூடை வந்து நம்ம வந்து அனுப்பி அது மூலயமா அதில் ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து
verifies properties of material, determine quality of wells. Now, proper material of the property in a month verify paniglam, well to the quality check paniglam, failure, accident or the law on the easier correct room, determine impact to resistance analysis, ductility in a month easier analysis paniglam, can produce knowledge about yield and ultimate tensile strength, fracture, toughness, and fatigue strength. Ella with a mana strength, toughness, yield strength, Ella theme in a month easier on the fine banalam, district to test molema. Can form a key of engineering critical assessment. Provides material characterization. Material characterization is easy to identify. Can find fabrication, validation, predicting service life. We have testing carry out and the product is service life and validation is easy to find. So, we have to do it. It will destroy at least a part of item you want to check. Destructive study disorder is pertama kali. Or product nama mandi check pun nama boro abdi naka. Ibu orang nur komponen ur production ager ni telah nama mandi. Or patik ur komponen test pun ram abdi naka. Or nur komponen mandi patik komponen check pun ramai irku. So abdi check pun ram mandi patik komponen check pun ram komponen. Semua meh mandi nama mandi waste ada pun. So ada nala destructive testing method use pun ada lah. Nama mandi nala products mandi waste check pun ram product. Semua meh mandi waste ada pun. So ada nala nama mandi last sekali pun. This is the destructive test of the disadvantages. Next is non-destructive test. Non-destructive test of the advantages is less time. Waste is less time. Time is less time. Since substances are not already by NDT, they can continue to be used. In our NDT, we test all the products. Next is further process. कंटिन्यूस आई यूज़ पनी क्लाम डाउनटाइम वन्दे रोम्बा कमी एक्सीडेंट वन्दे देर इस नो एक्सीडेंट इधर वन्दे डिस्ट्रैक्ट ड्रेस पन रहता है मशीन यूज़ पन नो अलग वन्दे नारिया सेफ्टी प्रिकॉशंस ला नारिया रखो बट इधर लवर नमक वन्दे एक्सीडेंट वन्दे ये दुमें कड़े आदे बिकास the area of concern is easy to find money. Comprehensive testing Increase product reliability Product reliability is increased Material cost is here Disadvantages of non-district testing Non-district testing is used to use Skilled operator is used to use So it is easy to do That is why the trained person is used to use Non-district testing method so, this is the destructive test and non-destructive test of the overall view. So, this is the basic advantages and disadvantages of the test. If you like this video, please like, share, subscribe. Thank you.